basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote maana ni mwana wa uzee wake akamfanyia kanzu ndefu ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani Yusufu akauta ndoto akawapa ndugu zake habari nao wakazidi kumchukia akawaambia tafadhali ni Sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Kumbe mganda wangu ukadondoka. Ukasimama. Na tazama, miganda yenu ikazunguka, ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, "Je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi?" Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake. Na kwa maneno yake, akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, "Angalieni, nimeota ndoto nyingine." Natazama jua na mwezi na nyota kumi na moja zikini na mia. akawaambia baba yake na ndugu zake baba yake akamkemea akamwambia ni ndoto gani hii uliyoiota je mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi ndugu zake wakamhusudu bali baba yake akalihifadhi neno hili ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu Israeli akamwambia Yusufu Je, ndugu zako hawachungi kondoo katika shekemu? Njo, ni kutume kwao, akamwambia, "Mimi hapa." Akamwambia, "Enenda basi, ukaone kama ndugu zako hawajambo, na kundi nalo li salama, ukaniletee habari." Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni, akafika shekemu. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka zunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, "Unatafuta nini?" akasema na watafuta ndugu zangu tafadhali uniambie mahali wanakochunga yule mtu akasema wametoka hapa maana naliwasikia wakisema twendeni dothani basi Yusufu akawafuata ndugu zake akawakuta huko dothani wakamuona toka mbali na kabla hawajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamue wakasemezana wao kwa wao tazama yule bwana wa ndoto anakuja haya twende tukamue na kumtupa katika birika moja wapo nasi tutasema mnyama mkali amemla kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake reubeni akasikia akamwokoa katika mikono yao akasema tusimue reubeni akawaambia msimwagi damu mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani wala msimguse ili apate kumwokoa katika mikono yao akamrudishe kwa baba yake ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake wakamvua Yusufu kanzu yake kanzu ile ndefu aliyoivaa wakamtoa wakamtupa katika birika na hiyo birika ilikuwa tupu hamna maji nao wakakaa kitako kula chakula wakainua macho yao wakaona msafara wa Ishmaeli wanakuja wakitoka gelaidi na ngamia zao wakachukua ubani na zera na manemane wakisafiri kuvichukua mpaka Misri Yuda akawaambia ndugu zake, "Kwa fa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, natumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu." Ndugu zake wakakubali. Wakapita wafanyabiashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika. Wakamuuza Yusufu kwa wa Ishmaeli kwa vipande vya fedha ishirini na wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Akarudi Reubeni birikani. Kumbe Yusufu hayumo katika birika, akararua nguo zake. Akarudi kwa ndugu zake akasema, "Mtoto hayuko, nami niende wapi?" Wakaitoa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwana mbuzi na kuichovya kanzu katika damu. Wakaenda nao ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao wakasema, "Tumeona hii, basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio." Akaitambua, akasema, ndio kanzu ya mwanangu mnyama mkali amemla bila shaka Yusufu amerarudiwa Yakobo akararua mavazi yake akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe siku nyingi wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize lakini akakataa kutulizwa akasema la nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu baba yake akamlilia na wao Midiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa akida wa Farao mkuu wa askari. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri. Naye Potifa akida wa Farao mkuu wa askari mtu wa Misri akamnunua mkononi mwao wa Ishmaeli waliomleta huko. 
Bwana akawa pamoja na Yusufu. Naye akasitawi. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake, yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba bwana yu pamoja naye, na ya kuwa bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake. Akamtumikia. Naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Baraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Akayacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu. Wala hakujua habari za kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu. Ikawa baada ya mambo hayo mke wa Bwana wake akamtamani Yusufu akamwambia Lala nami lakini akakataa akamwambia mkwe wa bwana wake tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani na vyote alivyonavyo amevitia mkononi mwangu hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe kwa kuwa wewe umkewe nifanyaje ubaya huu mkubwa nimkosee mungu akawa kizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku lakini hakumsikia lale naye wala onge naye ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema lala nami yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake akakimbia akatoka nje ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake naye amekimbia nje akawaita watu nyumbani mwake akasema nao akinena angalieni ametuletea mtu mwebrania atufanyie dhihaka ameingia kwangu ili alale nami nikalia kwa sauti kuu ikawa aliposikia kuwa nimepaza sauti yangu na kulia aliiacha nguo yake kwangu akakimbia akatoka nje basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani naye akamwambia kama maneno hayo akisema yule mtumwa mwebrania uliyemleta kwetu aliingia kwangu anili haki ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia akaacha nguo yake kwangu akakimbia nje ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliumwambia akasema mtumwa wako amenitendea mambo kama haya hasira yake ikawaka bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme naye akawe muhumu gerezani lakini bwana akawa pamoja na Yusufu akamfadhili akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu kwa kuwa bwana alikuwa pamoja naye bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya